政府工作报告将今年的 GDP 增长目标定在了百分之五左右。那么，如何看待这一目标？怎么样实现？来看报道。国务院总理李克强在政府工作报告中提出今年发展主要预期目标。今年发展的主要预期目标是，国内生产总值增长百分之五左右，城镇新增就业一千二百万人左右，城镇调查失业率百分之五点五左右，居民消费价格涨幅百分之三左右。居民收入增长与经济增长基本同步。每年的全国两会的政府工作报告将经济发展各类目标确定在什么水平，是预判全年经济运行态势的重要参考，也在很大程度上决定着宏观政策调控的走向、力度与方式，因而受到国际社会、国内社会的高度关注。分析指出，从去年的百分之三到今年的百分之五，增速提高两个百分点，不仅是经过科学研判、结合国情、事情而拟定的目标，也与中国社科院、国际货币基金组织分别预测的百分之五和百分之五点二大体相当。与此同时，综合考虑到国内外的不确定性，百分之五后面的左右一词，实际上也为经济增长可能的超预期表现保留灵活空间，是科学合理的。过去一年，国际环境风高浪急，中国经济社会发展遭遇多重超预期因素的冲击。政府工作报告用“我国发展取得来之极为不易”的新成就来形容2022年面临的形势。在此背景下，去年中国国内生产总值增长率为百分之三，再一次印证了中国经济韧性强、潜力大、活力足、长期向好的基本面没有改变。这一成绩来之不易，也为今年经济进一步回升、向好夯实了信心，打下。的基础，深圳卫视注意到，政府工作报告中过去五年极不寻常、极不频繁的表述，出自去年十二月召开的中央经济工作会议。会议还研判认为，二零二三年的经济环境面临的困难挑战很多，要坚持系统观念、守正创新，并指出，二零二三年经济工作千头万绪，要从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，纲举目张，做好工作，经济增长。它是这个有韧性，什么？呃，同时呢，基本盘也是守住了。那这是一方面。从展望的角度来说，我觉得既积极又稳妥，稳经济、稳物价，什么稳就业，什么这样的成绩，那我想是相当不平凡。国家统计局和物流与采购联合会发布的数据显示，中国二月份的制造业采购经理人指数大幅反弹至百分之五十二点六，创二零一二年以来新高，显示中国经济复苏强劲。国际知名评级机构穆迪也指出，中国经济短期复苏力度超出外界预期。路透社引述世界大型企业联合会中国中心驻北京负责人阿尔弗雷多·孟图福·赫鲁的话表示，设定更高的增长目标将需要大规模刺激，而中国政府并不想这么做。美国彭博社也认为，中国政府认为百分之五的中高速增长对中国经济的健康可持续发展更有利。美国近两届政府推出的强刺激措施引发高通胀等负面效应就是反面例子。中国政府工作报告也强调，要坚持稳字当头、稳中求进，保持政策连续性、针对性，加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展合力。有分析指出，今年是中国经济动能转换的关键年，是经济从疫情模式重回正常运行轨道的首年，稳增长必然成为最重要的任务。另外还要看到，中央一再强调要实现质的有效提升和量的合理增长。换言之，追求一定的经济增长速度，并非要陷入 GDP 崇拜之中，而是为了促进高质量发展，更好保障和改善民生，设定百分之五左右这一预期目标，就是要在高基数上实现中高速增长。德国之声电台引述经济学家的分析指出，春节期间中国经济强劲反弹，多个国际经济组织纷纷上调中国发展预期，普遍高于中国政府工作报告中提出的百分之五的目标。中国也有二十五个省定下的目标高于百分之五。德国之声认为，中国今年的经济增长目标一定可以实现，但政府工作报告也对此保持了清醒的认识。当前发展面临诸多困难挑战。外部环境不确定性加大，全球通胀仍处于高位，国内经济增长企稳向上基础尚需巩固，需求不足仍是突出矛盾。
延续中央经济工作会议的精神，政府工作报告指出，着力扩大国内需求，把恢复和扩大消费摆在优先位置，加快建设现代化产业体系，围绕制造业重点产业链，集中优质资源，合力推进关键核心技术攻关，切实落实“两个毫不动摇”，深化国资国企改革，提高国企核心竞争力。此外，要有效防范化解重大经济金融风险，稳定粮食生产和推进乡村振兴，推动发。发展方式绿色转型，以及保障基本民生和发展社会事业。分析指出，把恢复和扩大消费摆在优先位置，是中央经济工作会议以来在决策观念上的重大变化。目前，消费已经贡献了经济增长的百分之六十五以上，发挥着重要的基础作用。同时，不能把消费纯粹作为拉动经济增长的工具。消费本身是实现人民群众美好生活需要的过程，是所有投资生产的目的。此外，针对美国不断打压中国企业，企图搞脱钩锻炼，政府工作报告指出，过去五年一批外资大项目落地，我国持续成为外商投资兴业的热土。未来要坚定扩大对外开放，深化互利共赢的国际经贸合作，面对外部环境变化，实行更加积极主动的开放战略，以高水平开放更有力促改革促发展。报告还强调，要更大力度吸引和利用外资，积极推动加入全面与。进步跨太平洋伙伴关系协定等高标准经贸协议，主动对照相关规则、规制、管理标准，稳步扩大制度性开放。政府工作报告在谈到我们的利用外资的时候，特别提出什么？我们要积极的落实一些重大的这些标志性项目。它不仅仅对当地的经济贡献，什么？它还是一个起到示范作用。好，下个话题马上来连线特约评论员吴卫。吴先生你好，全世界的媒体都在关注热议中国今年设定的百分之五增长目标，那您对此怎么看呢？是的，佟迪，开局之年坚定信心迎难而上。总体而言，我认为百分之五这个目标是非常务实的，它折射出党中央、国务院对二零二三年总体经济形势审慎乐观的基本判断。一言以蔽之， 2 0 2 3年的中国经济依然会坚韧地运行在合理增长区间。在今年全国两会召开前夕，国际投资机构普遍上调对中国新一年经济增长的预期。他们乐观地认为，中国在2023年的经济增长能够保持在 5% 至 6% 左右。相比之下，我们国内的业界与学界则更为谨慎，他们普遍给出的预期是 4% 至 5% 左右的增速。因此啊。我认为百分之五这个目标是非常理性的，它既是对外部环境不确定性加大保持着底线思维，也是对中国经济的韧性保持着足够信心。经济发展不只是拼速度，更要在长久稳定的可持续增长上做文章，讲究的是质的有效提升和量的合理增长，强调经济发展抗风险的韧性，强调发展和安全的双统筹。经济发展是牵一发而动全身的复杂系统，我们不能光盯着增长目标百分之五这个单一数据，更要将城镇新增就业一千两百万人左右，城镇调查失业率百分之五点五左右，居民消费价格涨幅百分之三左右，政府赤字率拟按百分之三安排等一系列预期目标综合起来看，它更能描绘出中国经济在二零二三年发展的侧重点。总结起来就是稳增长、稳就业。稳物价、惠民生、促发展，气象万千，有迹可循。全世界的目光之所以齐刷刷地投向中国的首都北京，因为全国两会的确是一个观察中国、了解中国的窗口。在这里，你能读懂中国的治理逻辑、发展逻辑、民主逻辑，也能收获中国向世界持续稳定供给的发展信心和确定性。好，谢谢吴卫先生在线和我们分享您的观点。谢谢。针对外交工作，今年的政府工作报告提出，积极拓展全球伙伴关系，致力于建设开放型世界经济，维护多边主义，推动构建人类命运共同体。但与此同时，报告也强调，坚持敢于斗争、善于斗争，有何深意？此外，十四届全国人大常委会立法规划编制工作已经启动，为何工作重点之一是突出涉外领域立法？来看报道。
。国务院总理李克强五号在政府工作报告中指出，中国特色大国外交全面推进。习近平主席等党和国家领导人出访多国，通过线上和线下方式出席二十国集团领导人峰会、亚太经合组织领导人非正式会议、联合国成立七十五周年系列高级别会议、东亚合作领导人系列会议、中欧领导人会晤等一系列重大外交活动，成功举办上合组织青岛峰会、金砖国家领导人会晤、全球发展高层对话会、一带一路国际合。合作高峰论坛、中非合作论坛、北京峰会等多场重大主场外交活动，坚持敢于斗争、善于斗争，坚决维护我国主权、安全、发展利益，积极拓展全球伙伴关系，致力于建设开放型世界经济，维护多边主义，推动共建人类命运共同体。李克强强调，我们要坚定奉行独立自主的和平外交政策，坚定不移走和平发展道路，坚持在和平共处五项原则基础上，同各国发展友好合作，坚定奉行互利共赢的开放战略，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中国愿同国际社会一道，落实全球发展倡议、全球安全倡议。弘扬全人类共同价值，携手推动构建人类命运共同体，维护世界和平和地区稳定。外界注意到，相较去年全国两会的政府工作报告，今年在涉外方面的表述上，特别强调要落实全球发展倡议和全球安全倡议。其中，全球安全倡议是首次出现在政府工作报告中。全球安全倡议是习近平主席在去年的博鳌亚洲论坛年会开幕式上郑重提出的倡议。这一重大倡议明确回答了世界需要什么样的安全理念，各国怎样实现共同安全的时代课题。不仅是人类命运共同体理念在安全领域的生动实践，为推进全球安全治理、应对国际安全挑战贡献了中国智慧，更为维护世界和平安宁指明了前进方向。特别是在当前形势下，对维护世界和平。与发展具有极其重要的现实意义。中国人民大学国际事务研究所所长王毅维全程聆听了今年的政府工作报告。他留意到，报告中提到，当今外部环境不确定性加大，外部打压遏制不断上升，所以这次的报告特别强调要敢于斗争、善于斗争的内容。啊，上次增加的就是凸显了这个敢于斗争和善于斗争这一方面内容。啊，这个斗争的目的，当然就是。啊、呃，要跟各种啊破坏现在的这个全球化的一些规则的啊、呃、市场原则的啊、呃，还有呢就是破坏啊、呃、中国与呃世界关系的这样一些势力啊、呃、去斗争。那、呃、斗争的目的当然是更好的这个维护中国的我们讲啊、呃、和平发展啊、呃、安全啊、呃、主权的这样一个利益。那么这个斗争呢，三也是我们二十大里讲的第三个务必。那么怎么斗争去？创造这个战略机遇，啊，应对战略风险，啊，这是给我们的突出的这样一个印象。值得注意的是，第十四届全国人大一次会议发言人王超在四号举行的新闻发布会上介绍，目前十四届全国人大常委会立法规划编制工作已经启动，将突出重点领域、新兴领域、涉外领域立法。全国人大及其常委会高度重视维护国家主权、安全、发展利益方面的法治建设。同样，高度重视扩大对外开放方面的法治建设。全国人大去年十二月对外公布的《对外关系法》草案就属于涉外领域立法，引发国际舆论高度关注。对此，王超回应表示，一些国家出于私利，频频以不符合国际法的方式对外国实体和个人进行肆意打压，这种做法和霸凌行径被国际社会普遍批评为“长臂管辖”。王超强调，《对外关系法》作为涉外领域的基础性法律，有必要对反制和限制措施作出原则性规定。中国的核心利益不容损害，主权和领土完整不容侵犯。对于损害我国主权、安全、发展利益的行为，侵犯中国公民合法权益的行为，我国在法律中作出相关规定，予以坚决反制，是正当和必要的。我们现在跟呃美西方有些这个合作啊，越来越走向一种竞争甚至是斗争的这样一个局面了，就是因为我们从全球价值链的中低端正在迈向中高端。呃，动的不是他的简单的利益的奶酪，而是他的规则制定权和他的这个优势的地位。现在要不光是斗智斗勇，还要斗法。
。需要指出的是，针对一些美西方国家对华无理打压、遏制、粗暴干涉中国内政的行径，中国近年来不断完善反制法律工具箱。二零二零年九月以来，商务部先后公布《不可靠实体清单》规定和《阻断外国法律与措施不当域外适用办法》。二零二一年六月，十三届全国人大常委会表决通过《中华人民共和国反外国制裁法》，进一步为依法反制外国歧视性措施提供有力的法治支撑和保障。比如说，这个我们要反对外国啊对华的制裁一些法案，就是维护这个市场经济的原则宗旨。这方面我们必须保护我们呃国内企业的这样一个利益。所以我们说，反对外国制裁法案应该来讲呢，还是起了非常重要的作用，为我们的企业。啊，在大胆的在“一带一路”上呢，走出去啊，保驾护航。外界注意到，中国构建的反制裁、反长臂管辖、涉外法律工具篮子，并非无牙老虎。二零二一年七月，中国首次动用《反外国制裁法》，对美前商务部长罗斯等七个美方人员和实体实施对等制裁。值得一提的是，去年十二月，中方依据《反外国制裁法》对美国前国务卿、中国事务顾问余茂春采取冻结其在中国境内的动产、不动产和其他各类财产，禁止中国境内的组织、个人与其进行有关交易活动，对其本人及直系亲属不予签发签证、不准入境等反制裁措施。余茂春曾是土生土长的中国人，后来赴美加入美国籍，与美国前国务卿蓬佩奥臭味相投，一拍即合。成为美国对华霸凌政策的背后操刀手之一，影响相当恶劣。而中方依据《反外国制裁法》对余茂春及其老板蓬佩奥进行制裁，是对极端反华分子的精准打击。美国《纽约时报》披露，中方的制裁措施除了震慑作用，实际上的恶阻效果也十分明显。该报以被中方制裁的美国前国务卿蓬佩奥为例称，他卸任后曾多次向大型公司求职，但是这些跨国公司担心受制裁的蓬佩奥会。影响他们的中国企业，因此拒收蓬佩奥的简历。美国媒体指出，美国政府的退休高级官员通过旋转门进入私人企业后，获得年薪百万甚至千万的大有人在，而蓬佩奥却因遭到中国制裁而只能以年薪十几万美元受雇于一家智库机构。今年的政府工作报告，涉港澳以及涉台内容也备受关注。在对台政策方面，报告提出要坚定反独促统，推动两岸关系和平发展，推进祖国和平统一进程。分析认为，今年的政府工作报告涉台内容意涵丰富，既亮明了大陆坚持一个中国原则和九二共识的底线，也展现了大陆坚决反对台独分裂行径的决心。在提到港澳工作时，报告强调支持港澳发展经济、改善民生，保持香港、澳门长期繁荣稳定。政府工作报告在过去一年和五年工作回顾篇章表示，港澳工作取得新进展，依照宪法和基本法有效实施对特别行政区的全面管制权，制定实施《香港特别行政区维护国家安全法》，落实“爱国者治港，爱国者治澳”原则，推动香港进入由乱到治、走向由治及新的新阶段，深入推进粤港澳大湾区建设，支持港澳发展经济、改善民生、防控疫情、保持稳定。在对台工作上，报告强调要坚定反独促统，推动两岸关系和平发展，推进祖国和平统一进程。报告称，五年来对台工作取得新进展，贯彻新时代党解决台湾问题的总体方略，解决开展反分裂、反干涉重大斗争，持续推动两岸关系和平发展。在对今年政府工作的建议中，报告强调，我们要坚持贯彻新时代党解决台湾问题的总体方略，推进祖国和平统一进程。坚持一个中国原则和九二共识，坚决反独促统，推动两岸关系和平发展，推进祖国和平统一进程。两岸同胞血脉相连，要促进两岸经济文化交流合作。完善增进台湾同胞福祉的制度和政策，推动两岸共同弘扬中华文化，同心共创复兴伟业。外界注意到，政府工作报告提到台湾问题时，现场掌声雷动。北京联合大学台湾研究院教授朱松岭认为，今年的政府工作报告言简意赅，基本上体现了落实二十大精神的工作思路。其中呢，非常重要的呀，就是明确提出来了，要坚决贯彻执行新时代党解决台湾问题的总体方略。应该说呢，这是一个目前一个阶段，未来相当长一个阶段。
呃，做对台工作的一个核心问题，一个中心问题。新加坡联合早报对比去年的对台内容，发现今年的报告未特别提及坚决反对外部势力干涉，但新增了完善增进台湾同胞福祉的制度和政策。对此，朱松岭认为，中国坚决反对外来势力的干涉是个长期的问题，中央对此已经做过详细的阐明，所以此次报告不再做进一步强调，也在情理之中。朱松岭强调。在反对外来势力的干涉方面，中央政策力度把握得恰如其分。呃，应该说呢，这个随着呃党新时代党解决台湾问题总体方略的制定实施，呃，外来势力啊，对于呃中国解决台湾问题、实现国家完全统一的这个目标啊，越来越焦虑。所以在这种情况之下呢，他们的干涉的力度呢也在进一步的加强。今年啊，不排除还有一些呃。美国和台湾地区的这个重要的政治人物的互访，甚至呢炒作相关的一些事件，那么这些问题呢，应该说我们都对于这些问题有充分的一个评估，对于问题的相关的解决的力度呢，相信也会呃出台呃恰如其分的政策呀、啊，这个对于这些相关的问题进行遏制打击，同时呢，使得呃对台工作啊。一直在正确的方向上走下去。今年报告涉台部分提出完善增进台湾同胞福祉的制度和政策，显示了祖国大陆不断深化落实“两岸一家亲”的理念。外界注意到，今年也刚好是三十一条措施发布五周年，这些措施涵盖产业、财税、用地、金融、就业、教育、文化、医疗、影视等多个领域，核心是加快给予台资企业和台湾同胞同等待遇。二零二二年，面对民进党当局的阻挠以及新冠肺炎疫情等不利因素影响，两岸进出口贸易额依然保持高位运行，达到了三千一百九十六点八亿美元。其中，大陆向台湾出口八百一十五点九亿美元，同比增长百分之四点二。从中也可以看出，两岸经贸合作更符合两岸同胞的利益，也符合台湾自身的发展需求。分析认为，相信未来在两岸一家亲理念的指引下，大陆将会继续为增进台湾同胞的福祉，创立更多的制度，出台更多的政策，助力广大台湾同胞来大陆追梦圆梦。应该说，未来一段时间呢，呃，坚决贯彻两岸融合发展是非常重要的一项工作。那么这项工作当中呢，非常重要的就是要对对台，呃，尤其是在大陆的台胞的这样的一些嗯相关的呃措施。加以落实，加以细化，尤其是对他们反映的一些问题呢，再加以这个解决，使得呃在陆台胞台企的相关的对同等待遇的问题啊，这个得到更好的一个落实。此外，今年政府工作报告也强调，要推动两岸共同弘扬中华文化。上海东亚研究所助理所长包成科认为，强调两岸同胞血脉相连，要促进两岸经济文化交流合作，代表大陆方面未来一年对台工作的基本方向。台湾媒体对报告涉台内容高度关注。台湾政治大学东亚研究所特聘教授王信贤认为，报告内容提及弘扬中华文化，显示中央涉台政策一直在找与台湾民众的。共性及强调两岸同的部分，王信贤分析，除了大陆把今年定位为大交流年之外，大陆也在找台湾民众能接受的跟中华有关的内容，包括历史文化等。好，下一个问题马上来连线推评论员陈斌，陈先生你好。总理在政府工作报告中提到港澳台事务，那您对此作何解读呢？主持人好，在总理的政府工作报告中，对港澳台问题呢做了专门的论述，可见呢这是重要的议题。我们呢，先看港澳工作。总理说呢，中央政府依照宪法和基本法，有效实施了对特别行政区的全面管制权，制定实施《香港国安法》，落实爱国者治港、爱国者治澳原则，那么推动香港呢进入由乱到治、走向有志之星的新阶段。这主要指呢，是自修例风波发生以后，中央政府呢采取了一系列的正确而果断的措施，实现了香港治理的根本好转。那么最重要的就是落实了这个中央政府对香港的全面管制权，用法治化策略呢实现了爱国者治港、爱国者治澳。今后呀、啊，港澳工作的重点是中央政府呢将全面准确、坚定不移地贯彻“一国两制”、港人治港、澳人治澳、高度自治的方针，深入推进粤港澳大湾区建设、发展经济、改善民生，实现有志之星，保持呀、啊、这个香港澳门的长期繁荣稳定。那么特别值得注意的是，总理呢在讲港澳台问题前，先谈了
筑牢中华民族共同体意识为主线，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。这呢是一个新的提法，这个中华民族共同体是超越地域，但是以中国文化为特征的，必将呢激励全民族呀共同奋斗，为民族复兴而站在一起，心往一处想，劲往一处使。党内舆论也非常关注报告涉台表述，有学者称赞报告中两岸共同弘扬中华文化表述释放善意。那您对此怎么看？您对政府工作报告涉台表述有何观察呢？台湾问题呢，的确是全球在关注，但是需要强调的是，台湾问题是中国内政，世界可以关注，但外部势力呢不得插手，更不得干预。总理的政府工作报告中指出，中央政府贯彻新时代党解决台湾问题的总体方略。坚决开展反分裂、反干预重大斗争，持续的推动两岸和平发展。反分裂呢，主要指的是反对台独势力；反干预，则是指反对外部势力干涉。公布台独骨干分子名单，与美国这个干预台海事务进行坚决的反制，这都是令人瞩目的行动。今后的港澳台问题呢，主要是解决好台湾问题。政府工作报告指出，将坚持一个中国原则和九二共识。坚定反独促统，推动两岸关系和平发展，推进祖国和平统一进程。报告强调啊，两岸同胞血脉相连，要促进两岸经济文化交流，完善增进与台湾同胞复制的制度和政策，推动两岸共同弘扬中华文化，共同心共创复兴伟业。也就是说呀，和平统一呢，仍然是对台政策的主旋律，而且呢。将通过有利于两岸共同发展的制度和政策来凝聚共识，保持台海和平。给我的感觉是，政府工作报告呢大吹和风，清风徐来，希望两岸人民呢都以民族复兴大业为出发点，把两岸事务当自家的事，哎，就一定能够维护台海和平，共同发展。好，谢谢陈斌先生在线和我们分享您的观点，谢谢。十四届全国人大一次会议开幕会前，首场代表通道开启，来自不同行业、不同地区的六位代表接受了记者采访，传递了基层声音。开幕会结束后，又举行了首场部长通道采访活动。工业和信息化部部长金壮龙、科技部部长王志刚、生态环境部部长黄润秋接受采访，回应社会各界关切。全国人大代表朱月萌是中国首艘航母“辽宁舰”的一名政治教导员，在舰上工作八年。他表示，从二零一二年辽宁舰入列，到二零一九年山东舰入列，再到二零二二年福建舰下水，这十年生逢伟大时代，他经历了中国航母跨越发展、挺进深蓝的非凡历程，也见证了人民军队奋斗强军、迈向一流的铿锵步伐。这些年来呀、啊，我和我的战友们一起。亲身经历了中国航母的多个首次。这十年里，我们辽宁舰从下水起航、战机上舰，到编队一体、舰机融合，从近海训练到远海部署，正在绘就大国重器更加深远、更加壮阔的奔涌航迹。这一切成绩的取得，来自于一代代航母人的接续奋斗。弯道加速。徐工集团工程机械股份有限公司总工程师单增海报告了一个喜讯：在工程机械中，技术最为复杂、研发难度最大的超级移动式起重机，也是二零一七年习近平总书记在视察徐工时乘坐的全地面起重机，如今已经通过技术升级，关键指标达到了全球领先，整机国产化率由百分之七十一提高到百分之百，所有的关键零部件均实现了中国制造。从卡塔尔世界杯场馆到丹格特全球最大的单体炼油厂建设，再到前不久上映的电影《流浪地球二》中的宇宙级施工场景中，国产工程器械也扮演了特殊演员的角色，体现了中国制造的硬实力。我在这个行业已经投身了将近三十年，我深刻的体会到，科技创新就是要摒弃幻想，走出一条自己的道路；大国重器就是要勇于担当。顶天立地。在开幕会后的首场部长通道上，科技部部长王志刚分享了对人工智能的看法。针对 Chat GPT 这一近期国内外市场高度关注的话题，他表示，针对人工智能，科技部已经做了全方位部署。国内多家企业近年来也都相继布局相关业务。我们的部署是包括
呃这个 AI 本身的一些这个课题，同时中国是首先提出来 AI 这个在治理方面的八点主张，在国际上首先提出，同时我们在 AI 的转化应用又推出来若干个场景，怎么样能够使 AI 的转化应用既通过科学研究、技术牵引。也包也去也也通过呢，叫做场景驱动、用户需求，把它结合起来，这样呢，使得 AI 真正是不仅为中国的经济社会发展啊，中国的科技做出贡献，也希望为人类的 AI 系统、为国际社会。做出中国的贡献。工业和信息化部部长金壮龙在回答有关 5G 的问题时表示，中国已经建成了规模最大、技术最先进的 5G 网络。现在，中国 5G 发展已经走在世界前列。5G 基站超过234万个，国民经济有97个大类有一半以上用了 5G。采矿、港口、电力、大飞机制造等领域应用较好。从 5G 发展这个经历呃过程来看呢，啊，就发挥好。政府、企业，啊，研究机构的作用呢，现在看来效果很好，所以我们正在总结推广五 G 经验，支持产业界呢，组建了六 G 推进组，啊，我们的这个代号就啊，这个啊 ，M 啊 ，MT 二零啊，二零三零这个这个六 G 推进工作组，那么这个推进工作组呢？主要已经在开展工作了。我们主要要发挥我们超大规模我们市场优势和体系完备的这个优势呢，我们要将这个采学研用集中发力，加强国际合作，啊，加快六 G 的这个。研发生态环境部部长黄润秋表示，去年 COP 十五第二阶段会议历史性通过了昆明蒙特利尔全球生物多样性框架。中国作为 COP 十五主席国，分享的经验获得了世界各国认可。习近平生态文明思想的一系列重要理念：绿水青山就是金山银山，人与自然和谐共生，山水林田、虎草沙一体化保护和系统治理等，都得到了国际社会的广泛认可。通过多重措施，中国将真正实现生态效益、环境效益、经济效益三赢。